মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট অফিসের একটি দারুণ প্রোডাক্ট জব করতেছি অথবা জব খুঁজতেছি এরকম মানুষ হয়তো পাওয়া যাবে না যারা মাইক্রোসফট এক্সেল এর নাম শুনি নাই সাধারণত নতুন জব পেতে অথবা জব পাওয়ার পরে মাইক্রোসফট এক্সেল এর অনেকগুলো বেসিক জিনিস বা ইন্টারমিডিয়েট জিনিস আমাদের জানা দরকার হয়ে থাকে তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে নতুন জব পাওয়ার পর যেন বিব্রত না হয় এই জন্য এক্সেল এর কোন কোন জিনিস তাদের জানা দরকার তো আজকে আমরা কথা বলবো কোন কোন টপিক গুলো অবশ্যই আপনি নতুন জব পাওয়ার আগে অবশ্যই এক্সেল এর শিখে নেবেন তাহলে আপনি মোটামুটি অফিসের কাজ করতে পারবেন তো এক্সপার্ট হওয়ার জন্য ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন এছাড়া আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বিভিন্ন রকম টিউটোরিয়াল পাবেন যেগুলো আপনার জন্য অনেক উপকারী সেগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা এখানে কিছু টপিক লিখে রাখছি নয়টা টপিক আমি হয়তো এই নয়টা টপিক নিয়ে যদি কথা বলতে চাই তাহলে ইউটিউবে এটার ডিউরেশন আমার হয়ে যাবে প্রায় দুই ঘন্টা বা আড়াই ঘন্টা মতো তো এই জিনিসগুলো আসলে কেন দরকার কেন শিখতে হবে এবং কোন জায়গা থেকে শিখবেন এইগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো তো দেখেন প্রথমে আছে এক নম্বর ইন্ট্রোডাকশন অফ এক্সেল অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সেল এর ইন্ট্রোডাকশন আপনি যদি এক্সেল এর এরকম একটা উইন্ডো ওপেন করেন তাহলে কোনটা কি জিনিস এখানে কোনটা কি বা কোনটা ফর্মুলা বার কোনটা হচ্ছে টাইটেল বার এখানে দেখেন বিভিন্ন ভিউ অপশন আছে এই যে জিনিসগুলা এইগুলো কোনটাকে কি বলে এই জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই একটু জেনে নিতে হবে তো এই ইন্ট্রোডাকশন যদি আপনি না জানেন তাহলে কিন্তু যখন কাজ করতে যাবেন বা কাউকে কোনো কিছু বোঝাইতে যাবেন যে অমুক জায়গায় ক্লিক করেন বা অমুকটা করেন সেটা অসুবিধা হয়ে যাবে এরপরে দুই নম্বরে আছে লার্নিং সেল অ্যান্ড রো অ্যান্ড কলাম এক্সেল আসলে কোনটাকে সেল বলে এই যে আমি ক্লিক করতেছি এইগুলো একটা সেল হ্যাঁ কোনটাকে কলাম বলে ঠিক আছে কোনগুলাকে এই যে রো বলে এইগুলো হচ্ছে আমি যদি একটু আবার দেখেন এই যে ভিউতে যাই যাওয়ার পরে গ্রিড লাইন দিয়ে দেয় তাহলে দেখেন এই যে গ্রিড এর ভিতরে এইগুলো হচ্ছে এক একটা সেল এইগুলো হচ্ছে কলাম এরপর হচ্ছে সেল রেফারেন্স এইটা এক্সেল এর অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস খুবই ডিটেইল আলোচনা করা যায় এই সেল রেফারেন্স নিয়ে সেল রেফারেন্স আসলে দুই রকম আছে অ্যাপসুলিট সেল রেফারেন্স আর একটা হচ্ছে রিলেটিভ সেল রেফারেন্স তো এই জিনিসগুলো কোথা থেকে শিখবেন আমি বলে দিব এরপর চার নম্বরে দেখেন আছে বেসিক ফর্মুলা এক্সেল এর কিছু বেসিক ফর্মুলা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে ছোটবেলায় বা কখনো যদি আপনি কম্পিউটারের দোকানে এক্সেল শিখতে যান তাহলে দেখবেন যে আপনাকে বিভিন্ন ফর্মুলা ছিল হয়তো আপনি জানেন অথবা অনেকে ভুলে গেছেন তো কিছু বেসিক ফর্মুলা সাম ফর্মুলা এভারেজ ফর্মুলা ম্যাক্সিমাম ফর্মুলা মিনিমাম ফর্মুলা হ্যাঁ এই জিনিসগুলো জেনে নিতে হবে তো আমি এইগুলোর ব্যাপারে বলবো এরপরে পাঁচ নম্বরে দেখেন আছে চার্ট অ্যান্ড গ্রাফ এক্সেলে অনেকেই দেখবেন যে বিজনেস এর ক্ষেত্রে আপনি কোন জিনিস প্রত্যেক মাসের সেলস ডাটা অথবা বিশ্বের কোন ডাটা বা আপনাদের অফিসের কারেন্ট স্ট্যাটাস কি এগুলো আপনি চার্ট এর মাধ্যমে খুব সহজে কিন্তু দেখাইতে পারেন বা গ্রাফের মাধ্যমে গত মাসে কত টাকা সেল হয়েছে তার আগের মাসে কত টাকা সেল হয়েছে চার্ট এর মাধ্যমে খুব সহজে কিন্তু দেখানো যায় এরপরে ছয় নম্বরে যে জিনিসটা আছে কন্ডিশনাল ফরমেটিং কন্ডিশনাল ফরমেটিং হচ্ছে এক্সেল এর বিভিন্ন ফরমেট নিয়ে যেমন ধরেন আমি এখানে এই জিনিসটার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার দিয়ে দিলাম এটা একটা ফরমেট साधारणतिया খুব সহজ একটা শর্টের কথা বলি যেমন ধরেন বেসিক ফর্মুলা এই যে এক্সাম্পল সাম এভারেজ আপনি যদি এই লাইনটা নিচে আনতে চান তাহলে কিন্তু আপনি ইন্টার চাপলে আসবে না আপনি ওয়ার্ডে কি করেন এখানে যদি ইন্টার চাপেন তাহলে কিন্তু আসে কিন্তু দেখেন এক্সেলে ইন্টার চাপলে পরের রোতে চলে যাচ্ছে তখন আমাদেরকে এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে ওয়ার্ডটার ইন্টার প্রেস করতে হবে তাহলে দেখেন পরের লাইনে চলে গেল তো এই রকম যে কিছু শর্টকাট আছে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে দেখেন আট নম্বরে আছে মেকিং এ গুড ফরমেট এক্সেলে ফরমেট তৈরি করা যেমন ধরেন আপনি কাজ করবেন স্টুডেন্টের ডাটা বসাবেন অথবা হচ্ছে এক্সেলের সেলস রিপোর্ট অ্যানালাইসিস করবেন তো একটা সুন্দর ফর্মেট আপনাকে তৈরি করতে হবে এইভাবে থাকলে তো হবে না আপনি এলোমেলো ডাটা এখানে রাখলে হবে না আপনাকে সুন্দরভাবে এগুলার নাম দিতে হবে ধরেন এগুলার নাম দিলেন এরপরে বিভিন্ন ঘরের আলাদা কালার দিলেন সুন্দরভাবে ফর্মুলা বসালেন তো এরকম একটা ফর্মেট তৈরি করা আপনাকে শিখতে হবে তাহলে সবগুলো কাজ আপনি সুন্দরভাবে করতে পারবেন যে যত সুন্দরভাবে একটা ফর্মেট তৈরি করে নিতে পারবে সারা জীবন ওটাই কাজ করতে পারবে এরপর হচ্ছে লার্নিং ই ফর্মুলা এক্সেলে ই ফর্মুলা অনেকটা জাদুর মতো কাজ করে আমার কাছে মনে হয় একমাত্র ই ফর্মুলা দিয়ে আপনি যে কত কিছু করতে পারবেন আপনি চিন্তা করতে পারবেন না তো এক্সেলে এই যে ই ফর্মুলা সেলসের ক্ষেত্রে 
খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর আপনি যদি স্টুডেন্টদের কোনো রেজাল্ট কার্ড তৈরি করতে চান বা বিভিন্ন কন্ডিশনাল ভ্যালু জানতে চান যে এটা হলে কি হবে ওটা হলে কি হবে সেক্ষেত্রে আপনার ইফ ফর্মুলার কিন্তু কোনো বিকল্প নাই তো এই যে জিনিসগুলো আমি মোটামুটি একটু সহজে বললাম এই জিনিসগুলো যদি আপনি জেনে নেন মোটামুটি ভাবে তাহলে এক্সেলে নতুন জব পেলে আপনাকে কিন্তু বিব্রত হতে হবে না এবং অনেক সুন্দরভাবে আপনি কাজগুলো জানতে পারবেন এবং অনেক সুন্দরভাবে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন তো এখন আমরা দেখি যে কোথা থেকে এই জিনিসগুলো আপনি শিখবেন খুব সহজে আমি যদি আমার চ্যানেলেই যাই এই জিনিসগুলো নিয়ে আমার সাজানো আসলে টিউটোরিয়াল ছিল না আমি ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছি তো আমি যদি এখন আমার চ্যানেলে একটু যাই যাওয়ার পরে দেখেন আমার চ্যানেলে যাওয়ার পরে আপনি যদি এরকম চ্যানেল সার্চ করার পরে আপনি হোম পাবেন ভিডিও পাবেন প্লেলিস্ট পাবেন প্লেলিস্টের ভিতরে দেখেন বিভিন্ন রকম টিউটোরিয়াল আমার সুন্দর করে প্লেলিস্ট করা আছে দেখেন যেমন দেখেন আমার এখানে পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে টিউটোরিয়াল আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে আছে ঠিক আছে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস নিয়ে টিউটোরিয়াল আছে তো একইভাবে দেখেন এখানে একটা প্লেলিস্ট আছে এক্সেল বিগেনার টু অ্যাডভান্স একটা প্লেলিস্ট আছে আপনি যদি এই প্লেলিস্টের উপরে ক্লিক করেন এখানে প্লে ওয়ালের ভিতর ক্লিক করলে দেখেন এরকম ওপেন হবে দেখেন প্রথমে আছে ইন্ট্রোডাকশন টু এম এস এক্সেল পার্ট ওয়ান আমি যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম এরপর দেখেন এই যে বিশটা শর্টকাট নিজের একটা ওয়ান ফর্মেট আমি বলছিলাম যে একটা সুন্দর ফর্মেট তৈরি করেন এরপর দেখেন এই যে সেল ফর্মেটিং এরপরে দেখেন এই যে বেসিক ফর্মুলা এবং ফাংশন এরপরে কন্ডিশনাল ফর্মেটিং নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম তারপরে হচ্ছে ইউজ ফর্মুলা অ্যাক্রস মাল্টিপল শিট এরপরে হচ্ছে ক্লিয়ার করা ইনসার্ট করা নিয়ে এটা নিয়ে আমরা বলি নাই এটা আপনারা এখান থেকে জানতে পারবেন এরপরে আরো দেখেন বেশ কিছু জিনিস আছে ফর্মুলা দেখেন এই যে ডিটেইল ইফ ফর্মুলা নিয়ে টিউটোরিয়াল আছে এখানে দেখেন যে এক্সেল সার্ট অ্যান্ড গ্রাফ নিয়েও টিউটোরিয়াল আছে এরপরে এক্সেলের মোস্ট ইউজ যে ফর্মুলা আছে সেগুলো নিয়েও কিন্তু টিউটোরিয়াল আছে তো খুব সহজে আপনি যদি এই প্লেলিস্টটা দেখে নিতে পারেন তাহলে আপনার মোটামুটি ভাবে চাকরি জীবনে কিন্তু খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না তো আশা করি আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন আপনার বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না